சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் தந்தையும் மகனும் சித்திரவதை செய்து கொல்லப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அனில்குமார் விசாரணையை தொடங்கினார் சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த வியாபாரிகளான ஜெயராஜ் மற்றும் அவரது மகன் பெனிக்ஸ் ஆகியோர் காவல் நிலையத்தில் வைத்து அடித்து துன்புறுத்தப்பட்ட நிலையில் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர் இச்சம்பவம் தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தாமாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்தது இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க சென்ற நீதித்துறையை நடுவரை மிரட்டியது தொடர்பான கிரிமினல் அவமதிப்பு வழக்கில் நேற்று ஏஎஸ்பி டிஎஸ்பி மற்றும் காவல் மகாராஜன் ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நேரில் ஆஜராகினர் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை சிபிஐ கையில் எடுப்பதற்குள் ஆவணங்களை அழிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறியதுடன் உடனடியாக சிபிசிஐடி வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள உத்தரவு பிறப்பித்தனர் இதனிடத்து இச்சம்பவம் தொடர்பாக நெல்லை சிபிசிஐடி எஸ்பி டிஎஸ்பி அனில்குமார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளார் வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் ஏற்கனவே அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டன சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அனில்குமார் இன்று சாத்தான்குளம் காவல் நிலையம் சென்று விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளதாக கூறப்படுகிறது சென்னை மாநகரின் புதிய காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மகேஷ்குமார் அகர்வால் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் போலீசாரின் சித்திரவதையைத் தொடர்ந்து தந்தை மகன் உயிரிழந்த விவகாரம் பூதாகரமாகியுள்ளது இந்நிலையில் தமிழக காவல்துறையில் முப்பத்தொன்பது ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னை காவல் ஆணையராக மூன்றாண்டுகள் பொறுப்பு வகித்த ஏ கே விஸ்வநாதன் மாற்றப்பட்டு புதிய காவல் ஆணையராக மகேஷ்குமார் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் சென்னையின் கூடுதல் ஆணையர் உள்ளிட்ட பல பொறுப்புகளில் இருந்துள்ளார் மகேஷ்குமார் அகர்வால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆவார் இவர் சட்டம் பயின்றவர் சொந்த மாநிலம் பஞ்சாப் தந்தையும் வழக்கறிஞர் என்பதால் சட்டம் பயின்று பின்னர் சிவில் தேர்வு எழுதி இருபத்தி இரண்டு வயதில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பொறுப்பேற்றார் தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி பஞ்சாபி ஆகிய மொழிகளை நன்கு பேச தெரிந்தவர் தேனி எஸ்பி தூத்துக்குடி எஸ்பி இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு சென்னை பூக்கடை துணை ஆணையர் சென்னை போக்குவரத்து காவல் தெற்கு துணை ஆணையர் என பொறுப்பு வகித்த அவர் பின்னர் சொந்த மாநிலமான பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சிபிஐ எஸ்பியாக அயல் பணியில் சென்றார் பஞ்சாப் ஹரியானா ஜம்மு காஷ்மீரில் சிபிஐ அதிகாரியாக ஏழு ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர் பின்னர் ஐஜியாக பதவி உயர்வு பெற்று தமிழகம் திரும்பிய அவர் சிபிசிஐடி ஐஜியாக பதவி வகித்தார் மதுரை காவல் ஆணையராகவும் பொறுப்பு வகித்த மகேஷ்குமார் அகர்வால் மீண்டும் சிபிசிஐடி ஐஜியாக பதவியேற்றார் பின்னர் சென்னை தெற்கு மண்டல கூடுதல் ஆணையராக பொறுப்பேற்றார் செயலாக்க பிரிவு ஏடிஜிபியாக இருந்த அவர் தற்போது சென்னையின் இளம் காவல் ஆணையராக பொறுப்பேற்றுள்ளார் மகேஷ்குமாரின் மனைவி துணை பேராசிரியராக சென்னையில் பணியாற்றுகிறார் இவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர் 